Hi friends, all of you. Let's learn civil engineering classroom. In the new video, we will see the Overseer Grade 3 PWD Irrigation and the Harbor Engineering in the previous year question papers. We will discuss it. Now, we will talk about the video and the survey related questions. In this video, we will deal with the survey related questions. We will deal with the common title questions. We will explain the video in the next video. We will explain the video in the next video. Now, we will talk about the different आइटल चला सर्वेड कोस्चेंस आन डिस्कस ही इन्नर चानल सब्सक्राइब या ते लार मी चानल सब्सक्राइब या अधे पोल तन्ने नोटिफिकेशन्स ले विक्या मेंडिटे बेल बटन क्लिक किया अपन नमक इन्न ते उन्नामत चोधित लोट पोगाम the first question the line of earth magnetic field runs from earth इन्दे magnetic field ए நமக்க அரை ஏர்த்து ஒரு powerful magnet ஆனம். ஏர்த்தின் magnetic field southல் நன்ன northலே கேண்டு டிராவிலியின்னது. நன்னுக்கு magnetic field இன்ன figure கண்டாம் அனிசிலாவும். southல் நன்ன அரமார்க்கு டிரிக்கின்னது. southல் நன்ன northலோட்ட அனை இந்த இந்த magnetic field ரண்ணியின்னது. ஏர்த்து என்ன முகல் நம்மல ஒரு magnetic compass வைச்சு வையின்னால். North side and South side we have a compass work and in that position we have a need to get a dip down and we have to say in the previous video we have to say in the previous video we have to say in the previous video in the northern hemisphere we have a magnetic needle and we have to say in the north side we have to say in the dip we have to say in the horizontal we have to say in the dip angle Southern Hemisphere लाने के लिए नए रे तीर्चन नीडल ने साउथ साइड आने इंडिया साउथर्न हेमिस्फेयर ले डिप्पी दे रखी है ना वाव अवधा लाइंगलम डिप्पन तो मैग्नेटिक पोल गले डिक्का आने ने डंगल अवधे डिप्पिंग डे एंगल 90 डिग्री आय रखी है ना इक्वेटर ले डिक्का आने ने डंगल परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइट � Magnetic South Pole इल नुन्न, Magnetic North Pole ले काण, इन्नी रंडाम दो उस्चिन नगाम, An Isogonic Lines are the lines having the same, Isogonic Lines नुँ वरण्याल, एंद आण, okay, Iso एंद लो आकिन्ट अर्थम same एंद आण, Declination same आइट्र ला, line गल एद आण, अधिन याण, Isogonic Lines नुँ वरण्याल, okay, एदक्क point गल अर्थ Declination दे value same item दो, आ point गले मुड़वेन connect इद वरक्किन्न line इने आण, isogonic lines नुँ वरे इनी declination दे value zero आवन्न स्थलेंगल्ल, आ zero आवन्न point गले लाँ कूडि connect इद वरक्किन्न line इने नम्मल agonic lines नुँ वरे Okay, isogonic lines हुँ, agonic lines हुँ, isogonic नुँ वरनाल, same declination इल्ल point गले connect इद वरक्किन्न � Agonic नुँ वर्ण्याल, zero declination इल्ल point गले connect इद वरेक्किन दिने, agonic नुँ वरें निदे पोले तेन्ने, same dip इल्ल स्थलेंगले connect इद वरेक्किन दिने, नम्मल isoclinic lines नानु वरें same dip इल्ल point गले connect इद वरेक्किन लाइने गले, isoclinic lines नुँ वरें zero dip इल्ल point गले connect इद वरेक्किन लाइने गले, aclinic lines नुँ वरें इन Elevation same height வருந்த point கல கணக்டிது வருக்கின்ன line இனே ஆன நம்மலு contour lines நுவரே நம்மலு மும்பத்த வீடியோலு பரண்ணிட்டுண்டு same elevation இல்ல point கல கணக்டிது வருக்கின்ன line கல contour lines என்னான நம்மலு பரையின்னது இன்னை மூனாம் தவுச்சின்னுக்கு the maximum value of a survey is compass நம்மலு compass surveyல் இரண்டு டைப்பு compass வலு பரண்ணு ஒன்னு prismatic compassும் அதைய வலுத்தனே Prismatic Compass Whole Circle Bearing System लाण रेडी इनदु पक्ष Surveys Compass Reduced Bearing System लाण रेडी इनदु नमक्क रहा Reduced Bearing System तिले 0 मदिल 90 degree वेरे angle इन्टा उल्लु एन्नित एन्दी यह मदिने quadrant आक्की divide इदे टाण इन्टा वा अप्प Surveys Compass अड़ुत्त इन्यालुम Surveys Compass इलुम 90 degree आण maximum radium बेट्ट्रुला � रीडियां गड़ी वोड़ु नेरे मरिच्च प्रिस्मैटिक कॉम्पस आणंगिल मैक्सिमम 360 डिग्री वेरे रीडियां 0 to 360 डिग्री वेरे ले एद आंगल्स हुम प्रिस्मैटिक कॉम्पस ले रीडियां बेट्टु निपड़ सर्वेस कॉम्पस नोगन 
ഇവിടെ സൗത്ത് നോർത്ത് ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് അതിന് പകരം അവിടെ വെസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ വെസ്റ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് അതിന് പകരം ഈസ്റ്റ് അത് സർവേസ് കോമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബ്രിസ്മാറ്റിക് കോമേഴ്സിലാണെങ്കിൽ നോർത്തും സൗത്തും തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇത് സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നയൻറ്റി അതിനുശേഷം പിന്നെ എയ്റ്റി സെവൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ആംഗിൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സർവേസ് കോമ്പസിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിലാണെങ്കിൽ അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വരെയും റീഡ് ചെയ്യാം നാലാമത് വർഷം നോക്കുക വേരിയേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ വിത്തിൻ എ ഡേ ഇസ് കോഡസ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ അല്ല ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് എന്താണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയനും അതേപോലെ തന്നെ ട്രൂ മെറീഡിയനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രൂ നോർത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ മെറീഡിയൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലിനേഷൻ വെസ്റ്റ് എന്നും ട്രൂ മെറീഡിയൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിക്ലിനേഷൻ ഈസ്റ്റ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ വേരി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ആ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് പല തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻസ് വേരി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ഈ വാല്യൂ എന്താണ് കീപ്പ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാറുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ വരുന്ന വേരിയേഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡയൂണൽ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി വേരിയേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ഉള്ള വേരിയേഷനെ നമ്മൾ ആനുവൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റിന് വെസ്റ്റ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ആവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വെസ്റ്റ് ആയി മാറുകയും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ വെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നേരെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിനെ നമ്മൾ സെക്യുലാർ വേരിയേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളത് ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ ആണ് ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റേർബിംഗ് ഫോഴ്സ് എർത്തിന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എർത്ത് ക്വയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ സുനാമി പോലത്തെ വലിയ പിന്നെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഡിക്ലിനേഷന് വരുന്ന വേരിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചാം ദിവസം നോക്കുക ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഐ പി സിസ് നോൺ എസ് എന്നാലും നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലൈന് ആ ലൈന് ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററും ഇതൊരു ഒരു ഡംബി ലെവലോ ഒരു തിയോഡ് ലൈറ്റോ ഒരു ടാക്യോമീറ്റർ ഒക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഗ്ലാസിൻ്റെയും ഐ പീസിൻ്റെയും രണ്ട് ലെൻസുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഗ്ലാസും അതേപോലെ തന്നെ ഐ പീസും ഇതിൽ ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ അതായത് ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് മുതൽ ഐ പീസിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻ ഒരു ആക്സിസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എപ്പോഴും ഐ പീസിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ആ ലൈനിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്നാണ് നമ്മളൊരു തിയോഡ് ലൈറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിയോഡ് ലൈറ്റിന് ഒരുപാട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിലുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലൈൻസ് ആണ് ഒന്ന് ലൈൻ ഓഫ് കൊള്ളിമേഷൻ ലൈൻ ഓഫ് കൊള്ളിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഹെയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ക്രോസ് ഹെയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ടാർജറ്റ് വരെ എത്തി നിൽക്
ഈ ആക്സിസുകളെല്ലാം തമ്മിൽ ചില റിലേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ടിൽറ്റിംഗ് ലെവലിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടിൽറ്റിംഗ് ലെവലിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സും എന്തല്ല പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ല അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടിൽറ്റിംഗ് ലെവലാണ് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലൈൻസ് തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും ചില റിലേഷനുകൾ ഉണ്ടാവും ആ റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ത ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പല ആക്സസുകളും നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പി സിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആക്സിസ് ഓഫ് ദി ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ഷാർപ്പ് ഇമേജ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിന് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് എന്താണ് പറയുക ആൻസർ ഡെഫിനിഷൻ എന്നാണ് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ക്യാമറാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് ഇമേജുകളെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ലൈറ്റിനെ പരമാവധി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെൻസുകൾ പരമാവധി ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇമേജിനെ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് എ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ബ്രൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ശരിക്ക് ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് എത്രത്തോളം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ലെവലും എന്തായിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉള്ള ചില ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്പേസിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് അതായത് ലൈറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞതിനെയും ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതെന്താണ് ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടെലിസ്കോപ്പാണ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ചില ടെലിസ്കോപ്പുകളൊക്കെ വളരെ ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ടെലിസ്കോപ്പിന് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് എന്നാൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റുകളെയും നമുക്ക് അതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇനി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക ശരിക്കും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഐ പീസ് ആണ് ഐ പീസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂവിനെയാണ് ശരിക്കും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഒരു ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് വലുതായി കാണാൻ പറ്റുമോ അതിനെ നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി ഏഴാം ദിവസം എന്നൊക്കെ ദ ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ മേ ഹാവ് എനി വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ ഡയറക്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സർവേ ലൈനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സർവേ ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സ് ലൈൻ എന്ന് പറയുക സാധാരണ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ നമ്മൾ റണ് ചെയ്യുന്നത് ആ റണ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആംഗിളാണ് എന്ത് ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ മാക്സിമം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വരെ പോകാം സീറോ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി എട്ടാം ദിവസം നോക്കാം ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഈസ് കോളേജ് തിയോഡ് ലൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് ടാക്കിയോമീറ്ററിലോ ഒക്കെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റുകൾ വരും അല്ലേ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുക ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലാതെ മുകളിലോട്ടോ താഴത്തോട്ടോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും ഹൊറിസോണ്ടലും ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന
മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സർവേ ലൈനിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനും തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള സർവേ ലൈനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം പ്രൊസീഡിങ് ലൈനിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനും തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൻ ലൈനിൻ്റെ സർവേ ലൈനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒമ്പാം ദിവസം നോക്കുക ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഇൻ എ ട്രാവേഴ്സിസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം യൂഷ്വലി ട്രാവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാവേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊസീഡിങ് സർവേ ലൈൻ ആൻഡ് എ സർവേ ലൈൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവേ ലൈനും തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള സർവേ ലൈനിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ബി സി ഒരു ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവേ ലൈൻ ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസീഡിങ് സർവേ ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ആ എക്സ്റ്റൻഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവേ ലൈനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതെന്താണ് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെയാണ് പോവുക അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇത് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലൈനിനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളിന് പറ്റുള്ളൂ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു ലൈനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ആണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ അല്ലാതെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂല എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ കിട്ടൂല സം ഓഫ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളും വൺ എയ്റ്റിയും കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളും വൺ എയ്റ്റിയും കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ആംഗിളും കിട്ടൂല ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവില്ല ഈ വാചകം തന്നെ തെറ്റാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം പത്താം ദിവസം നോക്കുക വെൻ ദി ആംഗുലർ മെഷർമെന്റ് ആർ മോർ പ്രിസൈസ് ദാൻ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് ദ ബാലൻസിങ് ഓഫ് ദ ട്രാവേഴ്സ് ഇസ് ഡൺ ബൈ നമ്മൾ സാധാരണ ട്രാവേഴ്സ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില റൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിലുള്ള രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂളുകളാണ് ബൗഡിൻജസ് റൂളും ട്രാൻസിറ്റ് റൂളും ഇത് കൂടാതെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് അല്ല അത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ബൗഡിൻജസ് റൂളും ട്രാൻസിറ്റ് റൂളും ട്രാവേഴ്സുകളെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാവേഴ്സ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ഷീറ്റിലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിഗർ ക്ലോസ് ആവില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്ലോസിങ് എറർ ഫോം ചെയ്യും ആ ക്ലോസിങ് എററിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് ദ ട്രാവേഴ്സ് ട്രാവേഴ്സ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫിഗർ ക്ലോസ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് അനലിറ്റിക്കലി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് റൂളുകളാണ് ഒന്ന് ബൗഡിൻജസ് റൂളും ട്രാൻസിറ്റ് റൂളും അപ്പോൾ ഇതിൽ ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റുകളും ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റും ആണ് സാധാരണ ട്രാവേഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗുലർ മ